年轻的国王在床上寸步一声，母亲上前温柔地安抚着儿子，恨不得带儿受之。儿子痛苦呻吟着，告诉母亲自己不怕死，只是无法忍受这痛苦不堪的折磨。看着儿子的痛苦，母亲最终决定拿出一瓶药水递给儿子服下。泪流满面的看着生命即将从这年轻又虚弱的身体上慢慢消失，儿子忽然努力挣扎着拿过母亲手里的文件，签上名字，然后精疲力尽的倒在床上，对母亲说道：“一切如你所愿。”大家好，欢迎光临露天电影院，我是吉利波。今天给大家带来《毒蛇王后》的最终章，大结局，故事曲折，我尽可能的简述清楚，好吧？我们现在就开始，先看剧情。拉西玛到树林找术士，术士递给他一个伪造的印章，平静地告诉拉西玛，如何选择就由他自己决定了。女仆回来后被女王召唤，女王问她是否想知道结局，拉西玛主动提出，这次换成自己来说结局吧。女王微笑着同意了。载着国王的马车渐渐靠近波旁家的劫持地点，和母亲激烈争辩后的年轻国王忽然口吐鲜血，病情恶化。凯瑟琳马上意识到儿子的病情可能扛不住这次绑架，作为母亲，她不想牺牲儿子的性命，于是竟在咫尺之间，她大喊停车。眼看着埋伏的劫匪正在靠近，女王一边看向嬷嬷朗西，一边大脑高速地计算着所有的可能性，最终她决定大喊。一时间，劫匪和卫兵乱成一团。嬷嬷朗西看了女王一眼，策马奔向树林。树林中的波旁兄弟发现埋伏已经暴露，瞬感不妙，扭头就跑。胖子很快就被弗朗将军抓住了。这时，嬷嬷朗西也追上了安托万，正欲拔刀灭口，被赶到的凯瑟琳制止。嬷嬷朗西不听劝阻，执意要把安托万杀掉。情急之下，凯瑟琳把嬷嬷朗西刺伤了。让安托万赶紧逃往一个躲藏地点，自己会安排接应。安托万上马离开，弗朗将军这就赶到了。此时失血的嬷嬷朗西昏迷过去，凯瑟琳把一切都推到了安托万身上，蒙混过关。回到皇宫，吉斯俩兄弟就迫不及待地开始夺权，声称目前混乱的局面需要叔叔们来应付。惊慌失措的玛丽把眼光投向淡定的凯瑟琳。凯瑟琳张口说道：“现在不是更应该关注国王的病情吗？”一句话让吉斯家没脸再争了。这时，御医宣布新国王是肺结核晚期，根本没有救了。玛丽瞬间情绪崩溃，歇斯底里的吼叫，要向新教复仇。凯瑟琳陷入悲伤之中，刚回到寝宫。吉斯两兄弟马上求见，要求确定新王候选人。凯瑟琳提出自己下一个儿子查理九世。吉斯家认为查理年幼，摄政王安托万是逃犯，最好让嬷嬷朗西担任摄政王。要求凯瑟琳去说服国王让权。凯瑟琳一听嬷嬷朗西病情已经稳定，一阵紧张，心里计划着要杀人灭口。凯瑟琳明白，现在的摄政权成了众人争夺的焦点，自己只有获得摄政权，才能让法国免于宗教的战火。他来到儿子的寝宫，玛丽正在床前祈祷。他偷偷告诉玛丽，他的叔叔们正在背叛他，想让嬷嬷朗西来当摄政王的事儿，离间了玛丽与吉斯家的信任。接着，他找到被自己软禁的安托万，希望他把摄政王的权利交给自己，被安托万言辞拒绝了。安托万不相信弟弟被抓了，受挫的凯瑟琳只能另想办法。看守安托万的陪嫁女佣伺机，请求凯瑟琳救自己的徒弟。凯瑟琳以自己太忙为由搪塞了过去，这令女仆心怀不满。紧接着，凯瑟琳安排侏儒去刺杀嬷嬷朗西灭口。却刺杀失败。嬷嬷朗西离开修道院，想带着养女逃离法国，结果正遇上吉斯家两兄弟，他们以其养女为威胁，要求嬷嬷朗西担任自家的傀儡摄政王。嬷嬷朗西只能接受。嬷嬷朗西找到陪嫁女佣，以帮助救出她的徒弟为条件，得到了安托万关押的地点。
。想要获得摄政权的玛丽跟着凯瑟琳来到监狱审问胖子，要求他说出安托万的下落。胖子当然不知道了，于是凯瑟琳煽动玛丽砍下胖子的手指来逼供。胖子情急之下揭露是凯瑟琳谋划了一切，早有准备的凯瑟琳两句就驳了回去。最终，玛丽切下了胖子的手指。凯瑟琳则成功的拿着手指来找安托万。And that suffice. Oh my God! This fucking finger. 这时，吉斯两兄弟和某某朗西推门而入，当场抓住了窝藏安托万的凯瑟琳。他们要求安托万放弃摄政权。而某某朗西突然反水，突袭了弗朗将军，控制了两兄弟。某某朗西不想当傀儡，他要求安托万在文件上签字。宣布摄政权，他会交给眼下唯一一个可以救法国于水火的女人。说吧，就把文件给了凯瑟琳。OK， 女仆也如愿的救回了徒弟。凯瑟琳来找术士，求助术士能帮助缓解一下儿子的痛苦。术士拿出一瓶鸦片，告诉凯瑟琳吃下它可以缓解痛苦，但会加速死亡。凯瑟琳接过了药水。凯瑟琳来到儿子的寝宫，正遇上儿子大发脾气。玛丽哭嚎着跑出来，她告诉凯瑟琳，国王不仅不给摄政权，还怀疑自己虚情假意，就为了当女王。劝退玛丽后，凯瑟琳走到儿子床前。奄奄一息的儿子让他肝肠寸断，他偷偷收起那份摄政权的文件。儿子问母亲为何与波旁家蓄谋绑架，母亲说这都是为了法国。儿子感叹，真没想到母亲是这样胸怀大义的人。一阵阵的痛苦不断折磨着少年国王，他喃喃地告诉母亲，诉说自己并不怕死亡，但这痛苦让人受尽折磨。凯瑟琳流着泪拿出鸦片，对儿子说：“这能结束痛苦，但同时会结束生命。”在儿子的哀求下，凯瑟琳把鸦片给儿子服下。将离去的儿子要过文件，签下自己的名字，对母亲说道：“一切如你所愿。” right. 波旁家的胖子被推上断头台。突然，传令官赶到，宣布胖子被赦免了，国王驾崩，凯瑟琳成为摄政女王。玛丽这才明白自己被戏弄了，愤怒中宣布自己要联合英格兰女王一起推翻凯瑟琳。吉斯加表示支持。刚离开断头台的波旁家不置可否。大权在握的凯瑟琳搬到舍农所城堡居住，并管理朝政。这时，凯瑟琳注意到聪明机灵的拉西玛。于是，一个新的阴谋在悄悄展开。玛丽送去英格兰的信被术士劫走了。不知所以的玛丽还在等待回信。这时，凯瑟琳已经在海选中找到了拉西玛，在和拉西玛建立信任后，故意陷害她，把她置于死地，意欲让拉西玛痛恨自己并倒向玛丽。这样，这封伪造的回信才会不受质疑地交到玛丽手上。说到这里，女仆提起那个树林中注视自己的人就是术士。自己又找术士拿到了印章，所以才知道这封英格兰的回信是伪造的。原来，女仆已经知道了底牌。女王会心一笑。问女仆到底会帮谁？女仆反问道：“女王牺牲了自己的好友、丈夫、儿子，就是为了获得权利吗？”女王平静地告诉他：“不是为了权利，而是为了自由。”女仆瞬间赞同地表示自己会支持女王。说罢，拿出一张纸条，上面是作为交换条件的头衔和财产。女王感叹：“受过教育的人真是可怕呀。”
。拉西马则笑道说：“做自己的感觉真好。” exactly. 信被拉西马送到玛丽手上，玛丽对信上伊丽莎白愿意提供支持感到兴奋不已。毫不怀疑地接受了前往英格兰一同商议讨伐凯瑟琳的提议。当他登陆苏格兰时，他不仅知道自己再次受骗了，还即将面临来自伊丽莎白的敌意。另一边，法国皇宫里举行盛大的加冕典礼。凯瑟琳一袭黑衣，以胜利者的姿态登上了权力的巅峰，在众人的膜拜中，亲手为自己的儿子戴上了王冠。而下面的大臣贵族们各怀心思。曾经的盟友成为敌人，曾经的敌人决定效忠。每个人都为满足自己的欲望而蠢蠢欲动。故事讲到这里，揭示这场拳斗并没有落下帷幕，而是一切才刚刚开始。女仆看向你我，一句话为本季画上句号：不要相信任何人。Trust no one。好的，剧情就介绍到这里。总的来说，整季都很精彩，只是最后一集转折太多了一点，特别是对魔莫朗西的人物构建，有点力度不够。其实剧本想把他描述成一个重情重义、不计个人得失、忠君爱国的人，因此被凯瑟琳刺伤后还肯把摄政权交给凯瑟琳。但明显，这个对于他做出这个决定的铺垫还不够。相比之下，波旁家的胖子的人物构建就要丰满很多，成为本剧比较成功的人物之一。饰演玛丽的演员虽然很年轻，但表演也很出色。本季最后这一句话真是意味深长啊！其实我理解呢有两层意思，一个呢是以剧中人的身份讲的，意思是在宫廷斗争中谁都不能相信，错综复杂的利益纠葛、性命攸关的权力斗争，相信别人的同时就等于把自己的性命交了出去。就像玛丽，本来一手好牌，外有圣罗马大帝的支持。内有洛林主教和弗朗将军的支持。先不说她合不合适当女王，但至少这开局就两猫四二的躺赢牌，却因为听信婆婆，最终被算计去了苏格兰，彻底与法国王位失之交臂。当然，她的离开确实能救不少人的命。这孩子太作了。另一层应该是编剧导演说给观众听的，意思是千万别当真，这只是一部力图讲的精彩的故事，只是一部戏说，一个看着欢乐回味深长的戏，不要相信，更不要当真。在历史面前，我们都只是瞎子摸象，真正的原委，估计当事人都很难说清楚全貌吧。所以千万别把凯瑟琳·德·美第奇定义为片中的样子，包括其他人。好的，本集就聊到这里。喜欢我们的朋友，请关注我们。您的支持是我们最大的动力。谢谢观赏，我们下期见。